ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ ഒരു പോർഷനായ പെയിൻസ് വാർണിഷസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റംബേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് കുറച്ച് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഇടാമെന്ന് വെച്ചത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് സമയമായിട്ടും കളയാണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പെയിൻസ് വാർണിഷസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റംബേഴ്സ് ഒരു ടിംബറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പെയിൻസ് അതുപോലെ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോട്ടിങ് പോലെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് വാർണിഷസ് അതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത സർഫസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റംബേഴ്സ് നമുക്ക് പെയിൻസ് എന്താ നോക്കാം ഒരു സർഫസിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെതറിങ് എഫക്റ്റ് വെതറിങ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സർഫസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വുഡിൻ്റെ ഡീ കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും മെറ്റലിൽ കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ സർഫസിലൊക്കെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ സർഫസിന് ഒരു ഗുഡ് അപ്പിയറൻസ് കൊടുക്കുക ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക ഡെക്കറേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ഹൈജീനിക്കലി ഗുഡ് ആവും പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും കളർഫുൾ ആയിരിക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ഐഡിയൽ പെയിൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ് സ്പ്രെഡിങ് പവർ അതായത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് ചീപ്പ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം പിന്നെ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല അതൊരു റീസണബിൾ ടൈം എടുത്ത് വേണം ഡ്രൈ ആവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഷ്രിങ്കേജ് ക്രാക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു റീസണബിൾ ടൈം എടുത്ത് വേണം ഡ്രൈ ആവാൻ അതുപോലെ ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ടൈമിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അത് പെട്ടെന്ന് ഫെയ്ഡ് ആവാണ്ട് ഒരു ലോങ് ടൈമിൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സർഫസ് വെതറിങ് ആക്ഷന് അതൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ പെയിൻറ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസിങ് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സർഫസിന് കിട്ടേണ്ടത് അതുപോലെ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സർഫസ് ഈ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് അവിടെ ഒരു തിൻ ലെയർ പോലെ ഫോം ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പെയിൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് പിഗ്മൻ വോളിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്പർ പി വി സി എൻ ഈ പിഗ്മൻ വോളിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പി വി സി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു അതായത് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് പെയിൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്രത്തോളം വോളിയം പിഗ്മെൻ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതാണ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് പെയിൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം വോളിയം വെഹിക്കിൾ ഓർ കേരിയർ അത് എത്രത്തോളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വി ടു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി വി സി എൻ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഈ പി വി സി എൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് പെയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് പി വി സി എൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര നല്ലതല്ല അതായത് ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും ആ ഗ്ലോസിനെസ്സൊക്കെ അതിന് ലോസ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം പി വി സി എൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ
അപ്പം നോക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പെയിൻറ്റിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വി സി എൻ നമ്പറിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടിയാണ് അപ്പം അത് വെച്ച് പഠിക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പെയിൻറ്റിൽ അഥവാ ഒരു ഓയിൽ ബോൺ പെയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒരു പെയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് വെഹിക്കിൾ ഓർ കേരിയർ ഡ്രയ്യർ കളറിംഗ് പിഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സോൾവൻറ്റ് ഇത്രയും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പെയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ബേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷനിലുള്ള ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ബേസ് ഒരു പെയിൻറ്റിന് ബൾക്കിനെസ് കൊടുക്കുന്നത് ബേസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സർഫസിന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതും ബേസ് ആണ് പെയിൻറ്റ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഷ്രിങ്കേജ് ക്രാക്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ബേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി കുറച്ച് ബേസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെയാണ് വൈറ്റ് ലെഡ് വൈറ്റ് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കാർബണേറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ആണ് ലെഡിൻ്റെ കാർബണേറ്റ് ഫോമിലുള്ളതാണ് വൈറ്റ് ലെഡ് ലെഡ് പെയിൻസിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ലെഡ് ആണ് ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് ലെഡ് ബേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഡെലിക്കേറ്റ് വർക്ക് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഇത് സൾഫർ വേപ്പറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്കളർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡെലിക്കേറ്റ് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വുഡ് സർഫസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അയൺ സർഫസിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഇതിന് റസ്റ്റിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവറൊന്നും ഇതിനില്ല അടുത്തതാണ് റെഡ് ലെഡ് റെഡ് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ലെഡ് ആണ് ഇതും ലെഡ് പെയിൻസിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെഡ് ലെഡ് അയൺ സർഫസിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ലെഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് സർഫസിൻ്റെ പ്രൈം കോട്ടായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ റെഡ് ലെഡ് ലിൻസീഡ് ഓയിലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡ്രയർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ റെഡ് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആയിട്ടും ഡ്രയർ ആയിട്ടും നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തതാണ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് സിങ്ക് ഓർ സിങ്ക് വൈറ്റ് ഇതാണ് എല്ലാ സിങ്ക് പെയിൻസിൻ്റെയും ബേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പോയിസണസ് ആയിരിക്കും ഇത് സൾഫറിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ഡിസ്കളർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബൾക്കിനെസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും കുറവാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ എല്ലാ അയൺ പെയിൻസിൻ്റെയും ബേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ കളർ യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ ടു ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അയൺ സർഫസിൻ്റെ പ്രൈം കോട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ആണ് ഇതിന് റസ്റ്റിംഗ് റസ്റ്റിംഗ് ആക്ഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചീപ്പ് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റിന് ഒപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോൺ പോയിസണസ് ആണ് ഇതൊരു തിൻ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫിലിം ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് ആൻറ്റിമണി വൈറ്റ് ആൻറ്റിമണി വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റിന് അതായിട്ട് ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസ് ആണ് അടുത്തത് അലുമിനിയം പൗഡർ എല്ലാ അലുമിനിയം പെയിൻസിൻ്റെയും ബേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലുമിനിയം പൗഡർ ആണ് ഇത് ന്യൂ വുഡ് വർക്കിന് പ്രൈം കോട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അലുമിനിയം പൗഡർ വുഡിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വുഡിൻ്റെ ക്രാക്കിങ്ങും വാർപ്പിങ്ങും ഒക്കെ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അടുത്താണ് ലിത്തോഫോൺ ലിത്തോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് സൾഫൈഡിൻ്റെയും ബാറൈഡ്സിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ ആണ് ഇത് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് സിങ്ക് ആയിട്ട് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് ഈ ലിത്തോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചീപ്പായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് സർഫസിൽ ഈസിലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും
അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റിനെ ഈവൻലി ആൻഡ് യൂണിഫോമിലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും വെഹിക്കിളാണ് വെഹിക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ടങ് ഓയിൽ പോപ്പി ഓയിൽ നട്ട് ഓയിൽ അതൊക്കെയാണ് അതിലേറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിളാണ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സിൽ നിന്നാണ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഓയിലാണ് ടങ് ഓയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടങ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പി ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോപ്പി സീഡ്സിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓയിലാണ് പോപ്പി ഓയിൽ ഡെലിക്കേറ്റ് കളേഴ്സ് ഉള്ള പെയിൻറ്റിൻ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോപ്പി ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡിനറി വാൾനട്ട്സിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓയിലാണ് നട്ട് ഓയിൽ അത് കളർലെസ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓർഡിനറി വർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഡ്രൈയേഴ്സ് ഡ്രൈയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിന് അത് ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ആക്സലറേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡ്രൈയിങ് അതാണ് ഡ്രൈയേഴ്സിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈയേഴ്സ് എയറിൽ നിന്നും ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ലിൻസീഡ് ഓയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഹാർഡൺ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് ഹാർഡൺ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈയേഴ്സ് ലിത്താർജ് റെഡ് ലെഡ് അതൊക്കെയാണ് ഫോർമൻ ഡ്രയേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡ്രയേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ആയിരുന്നു അതായത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് കോബാൾട്ട് ലെഡ് മാംഗനീസ് അതൊക്കെയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടുകളെ ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഡ്രയേറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പിന്നീട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് സെയിം മെറ്റൽസിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി അത് ഇനോട്ട് ഫില്ലേഴ്സ് അതായത് ബെറൈറ്റ്സ് വൈറ്റിംഗ് പോലുള്ള ഇനോട്ട് ഫില്ലറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നെ ലിൻസീഡ് ഓയിലായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡ്രയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നാലാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കളറിംഗ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബേസിൻ്റെ കളറാണ് ഇനി ബേസിൻ്റെ കളറിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കളറാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കളറിംഗ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് കളറിംഗ് പിഗ്മെൻറ്റ്സിന് ഫൈവ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നാച്ചുറൽ എർത്ത് കളർ സച്ചസ് ഓക്രസ് അമ്പേഴ്സ് അയൺ ഓക്സൈഡ് എറ്റ്സെട്ര കാൽസിയൻ്റെ കളർ സച്ചസ് ലാമ്പ് ബ്ലാക്ക് ഇന്ത്യൻ റെഡ് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് റെഡ് ലെഡ് എറ്റ്സെട്ര പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സച്ചസ് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ ക്രോം ഗ്രീൻ ക്രോം യെല്ലോ എറ്റ്സെട്ര ലാക്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡിസ്കളറിംഗ് ബെറൈറ്റ്സ് ഓർ ചൈന ക്ലേ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡൈസ് മെറ്റൽ പൗഡർ സച്ചസ് അലുമിനിയം പൗഡർ ബ്രോൺസ് പൗഡർ കോപ്പർ പൗഡർ സിങ്ക് പൗഡർ എറ്റ്സെട്ര ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആണ് കളറിംഗ് പിഗ്മെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി ഓരോ കളർ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് കളറാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ലാമ്പ് ബ്ലാക്ക് ഐവറി ബ്ലാക്ക് വെജിറ്റബിൾ ബ്ലാക്ക് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ ബേൺഡ് അമ്പർ റോ അമ്പർ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ക്രോം ഗ്രീൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് റെഡ് ആണെങ്കിൽ കാർമേൻ റെഡ് ലെഡ് വെർമില്യൻ റെഡ് യെല്ലോ ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോം യെല്ലോ റോ സിയന്ന യെല്ലോ ഓക്കർ സിങ്ക് ക്രോം ഇതൊക്കെയാണ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സോൾവെൻറ്റ് അതായത് ഒരു പെയിൻറ്റിനെ തിന്നാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോൾവെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പോറസിലൊക്കെ പെയിൻറ്റിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും സോൾവെൻ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവെൻ്റ് ആണ് ടർപ്പൻറ്റൈൻ ടർപ്പൻറ്റൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഇൻഫ്ലമ്മേബിൾ ആയിരിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും ടർപ്പൻറ്റൈൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത്